আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি অনেক দিন পরে আজকে একটু ফ্রি পেয়েছি এইজন্য আজকে উপস্থিত হলাম আজকে 29 রমজান সম্ভবত সৌদি আরবে আজকে 30 রমজান আগামী কাল সৌদি আরবে ঈদ উদযাপন হবে আমরা শুক্রবার ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান তারা ঈদ উদযাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ বাকিটা আজকে রাতে বেলা মানে আজকে বিশেষ করে চাঁদ দেখার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তো সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি যদি সময় দিতে পারি না এই জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আপনাদের কাছে এসেছি অনেকেই ইতিমধ্যে চলে এসেছেন তো আপনারা কিছু প্রশ্ন অনেকে করে থাকেন তো সেই প্রশ্নগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ উত্তর দেওয়ার জন্যই আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আপনারা প্রশ্ন এই মুহূর্তে কমেন্টে করতে পারেন অথবা সরাসরি এখন যদি ফোন করতে চান তাহলে সেভেন ডবল জিরো ওয়ান জিরো ফোর থ্রি সিক্স ডবল টু এই নম্বরে সরাসরি ফোন করতে পারেন এই নাম্বারটা অ্যাক্টিভ আছে আপনার এই নম্বরে ফোন করলে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন সাত শূন্য শূন্য এক জিরো তেতাল্লিশ ছয়শো বাইশ এই নাম্বারে আপনারা সরাসরি প্রশ্ন করে আপনারা এখনই উত্তর নিতে পারেন আমি নাম্বারটা আপনাদের আমার ক্যাপশন বক্সেই দিয়ে দিলাম আপনারা ফোন করতে পারেন সরাসরি ফোন করুন এই নাম্বারে আমি নাম্বারটা ক্যাপশনে দিয়ে দিচ্ছি প্লাস নাইন ওয়ান সেভেন ডবল জিরো ওয়ান জিরো ফোর থ্রি সিক্স ডবল টু আচ্ছা এই নাম্বারে নাম্বার দিয়ে দিলাম প্লাস নাইন ওয়ান সেভেন ডবল জিরো ওয়ান জিরো ফোর থ্রি সিক্স ডবল টু এই নাম্বারে আপনারা সরাসরি ফোন করতে পারেন এই নাম্বারটা এখন এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ আছে আমরা সরাসরি প্রশ্ন ইনশাল্লাহ ফোনের মাধ্যমে নেব আর যারা কমেন্টে প্রশ্ন করছেন ইনশাল্লাহ তাদের প্রশ্নের উত্তরও আমরা নেব ইনশাল্লাহ তো সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী অনেকে প্রশ্ন করছেন প্লাস নাইন ওয়ান সেভেন জি জি অনেকে প্রশ্ন করছেন আচ্ছা ঈদের নামাজের আমিরুল ইসলাম ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন ঈদের নামাজে খুদবা ছাড়া কি ঈদের নামাজ পড়া যাবে ভাই ঈদের নামাজের জন্য খুদবা দেওয়া এটা শর্ত প্রথমত ঈদের নামাজের জন্য খুদবা দেওয়া এটা শর্ত খুদবা যদি কেউ না দেয় সেটা আপনার ঈদের নামাজ এটা বলে গণ্য হবে না যেমন জুমার জন্য শর্ত হচ্ছে খুদবা দেওয়া ঠিক ঈদের নামাজের জন্য এটাই শর্ত জামাত পেলে আপনাকে অবশ্যই খুদবা দিয়ে পড়তে হবে আর কেউ যদি জামাত না পায় সেক্ষেত্রে সে এসে কাজ আদায় করলো সেটা একটা ভিন্ন বিষয় কেউ জামাত করতে হলে খুদবাটা দিতে হবে একটা প্রশ্ন এসেছে আসলে এখানে সরাসরি প্রশ্নগুলো আসছে না অগ্নিবৃত্ত শুধু খণ্ডন করছে আপনি কি বলবেন আচ্ছা বা একজন প্রশ্ন করেছেন যে অগ্নিবীর নামক বাংলাদেশ একজন ইউটিউব চ্যানেল তারা আমাদের আলোচনাগুলোকে খণ্ডন করছে প্রথম কথা আমি যেটা খণ্ডন করে দিয়েছি সেটাই খণ্ডন যারা আপনার আলোচনা দেখেছেন এরপরে কোনো কথা হয় না উনি কি খণ্ডন করেছেন উনি কোনো আসলে কোনো কিছু খণ্ডন করেননি আমি সে আমি বৃহদন কৌপনিষদের ছয়খানা অনুবাদ দেখিয়েছি যেখান থেকে প্রমাণ করেছি ছয়জন অনুবাদ বলছে যে মাংস নিদাম শব্দটাই মূল পাণ্ডুলিপিতে আছে এবং এর অর্থই হচ্ছে মূলত মাংস খেয়ে শেষ করলে সন্তান হয় এখন অগ্নিবীর যেটা করেছে কোনো একটা আর্য সমাজীদের নিজেদের অনুবাদকৃত একটা ঔপনিষেদ নিয়ে সে বলছে যে এখানে নেই তারপরে আমি এখানে সবগুলো জব দিতে চাই না কেননা আমরা মাঠে খেলতে প্রস্তুত মানে মাঠে সরাসরি আমরা খেলার জন্য আমরা আছি আমরা ইউটিউবে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে আমরা খেলি না তো আমাদের কথা হচ্ছে এটা যদি তাদের যদি এতই যদি হিম্মত থাকে তো সরাসরি তারা আসুক বিতর্ক করতে আসুক কলকাতায় আর্য সমাজ আছে আমাদের মুর্শিদাবাদে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠান আছে আমি তো মুর্শিদাবাদে থাকি সরাসরি তারা চ্যালেঞ্জ করুক আমাদের সঙ্গে খেলা মানে আমরা সরাসরি আলোচনা করব। এ অগ্নিবীর হোক বৈষ্ণবীরা হোক ইস্কনিরা হোক অথবা মায়াবাদীরা হোক অথবা আপনার রামকৃষ্ণ মিশন হোক যে কেউ আমাদেরকে বিতর্ক করতে যদি চাই আমরা 
আহলান সাহালান তবে আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে ইউটিউবের মধ্যে আমরা সমস্ত কিছু আলোচনা আমরা করতে চাই না কেন কারণ এত যদি অগ্নিবীরের সমর্থ থাকে তাহলে সে আমাদের সঙ্গে আসত ফেস দা পিপুল প্রথমে চ্যালেঞ্জ করেছিল অগ্নিবীর শর্ত দিয়েছে মুখ না দেখিয়ে আসবে হাস্যকর বিষয় ফেস দা পিপুলে মানে অনুষ্ঠান করবে কিন্তু সে মুখ দেখিয়ে আসবে না এটা তো হতে পারে না তার জন্য মানে সাগর ভাই তিনি অনুমোদন দেয় নাই বিশেষ করে সাগর ভাই এই জন্যই অনুমোদন দেয় নাই যে অগ্নিবীরকে আর মনে রাখবেন আমি তাদের জবাব দিচ্ছি না একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে এটাই যে আমি এই জবাবগুলো দিচ্ছি না এই মুহূর্তে কারণ না আবার কোনো দিন যদি আমাদের সামনে বিতর্ক করে আমরা সরাসরি উত্তর দেব এই ফেসবুক গ্রাফিক্স আমার ব্যবহার করার অভ্যাস নাই আমি সর্বোচ্চ ফেসবুক লাইভে আসি সরাসরি আলোচনা করি তারা গ্যারাফিক্স ব্যবহার করছে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি দেখাচ্ছে আমাকে দেখানো আমি উনি যদি পাঁচটা দেখাই আমি পঞ্চাশ টাকা দেখা পঞ্চাশ টাকা দেখাতে পারবো ওই যদি বিতর্ক করতে চাই যদি द्रुत करते भाई भाई प्रश्न मानबो क्या मान जरूरत द्वित प्रश्न आकिका प्रसंगे प्रथम फार्स प्रश्न हमाम मानबो क्यों प्रथम कथा हे इमाम क्यों मानबो मानबो ना यह विषय आलदा विषय प्रथम हेटा पवित्र कुरने आल्ला सुबान जेटा के आदेश निर्देश उपदेश दिए पवित्र कुरान सुरान निशा सुरान नम्बर चार आयत नम्बर आल्ला सुबान पैंसठ आशी विभिन्न जगह से ऊनसाठ ऊनसत्तर सुरा आनफाल सुरान नम्बर आठ आयत नम्बर एक कूड़ी छचल्लिस सुरा माइदा आयत नम्बर पैंतालिश आयत नम्बर बिरानब्बे सुरा इमरान सुरान नम्बर तीन आयत नम्बर एक त्रिश आयत नम्बर बत्रिश आयत नम्बर एक सौ बत्रिश सुरा नूर आयत नम्बर चुवान्न आयत नम्बर तेष्टि सुरा तागाबुन आयत नम्बर तेर विभिन्न जैगाते आल्ला सुबान अनुगत्य करो प्रत्यवर्तन करते माना जरूरत कख जख विषय मतनक्य मतभेद मध्य उदघटन वितर्क देखा दीबी एवं कुरान हादिस तथा दलि पावा से आलिम का सिद्धान आपत्तिकर मन तमाम माना सर्वजुगे इमाम मुजदाहिद इमाम जरा आते प्रत्येक कथार गुरुत्व आज 
তারা কোরআন হাদিস থেকে সিদ্ধান্ত দেবে অবশ্যই তাদের কথা গুরুত্ব আছে শেখ সলাল হুসাইমিন বিন বাজ একসময় ছিল ইমাম হাজার আসকালানি ইমাম ইবন তৈমিয়া রহিম মহুল্লাহ হাফিজ ইবন আব্দুল বার ইমাম হাজম আন্দুলসি ধারাবিক পর্যায়ে প্রত্যেককে প্রজন্মে আল্লাহ সুবাহ তালা বড় বড় আলেম বড় বড় মুজদাহিদ আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের কথার গুরুত্ব আছে কখন আছে যে সময় কোরআন হাদিস থেকে নুসুস দলিল পাওয়া যাচ্ছে না সেই সময় আচ্ছা আপনারা অনেকে ফোন করছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটার পর একটা উত্তর দেবো আপনার সঙ্গে থাকেন আপনারা ফোন করতে থাকেন একটা প্রশ্ন শেষ হওয়ার পরে আপনাদের ফোনটা রিসিভ করা হবে দুই নম্বর ভাই প্রশ্ন করেছেন আর একজন কুচবিহার থেকে উনি প্রশ্ন করেছেন যে সাত দিনকার দিনে আকিকা দেওয়া বিষয়ে কি বলা হচ্ছে আচ্ছা সালাম তিনমিজি আদিসনার এক হাজার পাঁচশো একুশ বাইশ তেইশ পরপর বর্ণনা আছে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলেছেন এবং তার আমলও আছে যে আকিকার বিষয়ে যে সাত দিনকার দিনে আল্লাহ নবী তিনি আকিকা দিতে বলেছেন পয়েন্ট নম্বর এক পয়েন্ট নম্বর দুই আল্লাহ নবী তিনি সাত দিনকার দিনে তিনি আকিকাও দিয়েছেন তিনি আকিকাও দিয়েছেন পয়েন্ট নম্বর তিন তিনি যে সেই মুসলিম বর্ণনা এসেছে কেউ যদি মানে আকিকার দিনে চুল মুন্ডন করা এবং তা চুলের ওজন অনুসারে আপনাকে সাদকা করতে হবে এই বিষয়টার পরে কথা বলা হয়েছে আসলে ইমাম নবী রহমল্লাহ তিনি বলতে চেয়েছেন যে এই চুল কামিয়ে বিশেষ করে যে সাদকা করাটা এটা মানে সব শিশুদের জন্য না এটা শুধুমাত্র মানে ছেলে সন্তানের জন্য মেয়ে সন্তানের জন্য নয় এমনও অনেকগুলো কল পাওয়া যায় তবে এটা একদম সুন্নাথ অজীব এ ধরনের কিছু না আপনি যদি মুন্ডন করতে চান মুন্ডন করে আপনি সাদকা দিতে পারেন তবে সাত দিনকার দিনে আকিকা দেওয়া এটাই সুন্নাথ সাত দিন যদি পার হয়ে যায় চোদ্দ দিন একুশ দিন বিয়াল্লিশ দিন যে বর্ণনাগুলো এসেছে এই বর্ণনাগুলো আসলে সহি নয় শাহরুহু মা আনিন আল আসারের আটশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আপনারা দেখতে পারেন এখানে একজন রাবি আছে ইসা বিন মুসলিম তিনি অধিকাংশ মসজিদদের নিকটেই জয়ীব আরেকজন রাবি আছে লাইজ বিন আবি সুলাইম ইনিও জয়ীব রাবি আর কাতাদার এখানে তাদ্রিস আছে এর জন্য চোদ্দ একুশ বিয়াল্লিশ দিনের হাদিসটা সহি নয় তবে সাত দিনকার দিনে এই হাদিসটা আপনি আল্লাহ রসুল নিজেই আমল করেছে আপনারা আমল করতে পারেন দেখি নেক্সট ফোন এসেছে আসসালামু আলাইকুম मोबाइल আচ্ছা কি কোম্পানি বললেন প্রাণ প্রাণ দুটো প্রশ্ন এসেছে আমরা দুটো দুটো করে প্রশ্ন নিতে থাকবো তো একজন ভাই কুয়েত থেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে সুরিয়াতে যে নির্যাতন চলছে মুসলিমদের উপর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে একটা মুসলিম নির্যাতন চলছে এক্ষেত্রে আহলে হাদিসদের কোনো প্রতিবাদ দেখি না কেন দেখেন নির্দিষ্ট করে আহলে হাদিস এই শব্দটা তিনি বলে দিচ্ছেন মানে এখান থেকে বোঝা যায় যে আহলে হাদিস প্রসঙ্গে তাদের একটা রাগ আছে কেন এই প্রশ্ন কেন আসবে এই প্রশ্ন কেন আসবে যে আহলে হাদিসটা কোনো প্রতিবাদ করে না কে বললো প্রতিবাদ করে না যদি আমরা যদি এই বিতর্কে যাই যেহেতু অভিযোগ করছে আহলে হাদিসের প্রতি প্রশ্ন করতে পারেন যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে এক্ষেত্রে মুসলিমদের এখন করণীয় কি 
কিন্তু আহলাদ ইসলাম কেন আন্দোলন করে না আন্দোলন কে করেছে জামাত ইসলামী কোন আন্দোলন করেছে শুধু ফেসবুকে কিছু কিছু লিখে দিয়ে তীব্র নিন্দা জানাই এই ইসরায়েলকে ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে অভিশপ্ত লালচ জানাই জিহাদ করার জরুরত আছে মানে এগুলো কি আপনাদের কাছে আন্দোলন মনে হয় আমি আমি তো বুঝি না কে আন্দোলন করেছে চরমনাইরা কি কি করেছে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ কি করেছে এমন কি বাংলাদেশের ছোট্ট একটা জায়গা পাকিস্তানে কি করেছে পাকিস্তানে কি হানাফি ওলমারা নেই আহাল হাদিস নেই জামাত ইসলামী নেই ফুরফুরারা নেই সবাই তো আছে আমাদের ভারতবর্ষ যেখানে দেওবন্দি বেরোলবি ফুরফুরাদের প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র তারা কি করেছে আপনারা কি মনে করছেন শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে কেউ একজন প্রতিবাদ করলো এটাই প্রতিবাদ বাংলাদেশটা ছোট্ট একটা জায়গা ভাই ইসলামী রাষ্ট্রের ছোট্ট একটা জায়গা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ যেখানে দেওবন্দি বেরোলবি এবং ফুরফুরা এবং তাবলিকে তাবলিক জামাত এ হচ্ছে মার্কাজ হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে দারুল উলুম দেবন কি ফটো জারি করছে না ভাই আমরা তো ওই অপেক্ষায় আছি ইন্ডিয়ার দারুল উলুম দেবনকে বলুন যে ভাই আন্দোলনের জন্য কেন দারুল উলুম দেওয়ান থেকে কোনো ফটো জারি করা হচ্ছে না কেন নাদুয়া থেকে কোনো ফটো জারি করা হচ্ছে না কেন জামিয়া সালাফিয়া থেকে ফটো জারি করা হচ্ছে না ভাই আপনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে নিয়ে বাংলাদেশ কিনে আপনি আন্দোলন করতে চাইছেন আর আন্দোলন যে আহ্লাদিস্তা করে না আপনি কি আন্দোলন করেছেন আমি অনেকে দেখেছি যারা বলছে রাহুল ভাই এখন কি আমাদের করণীয় উচিত কি করণীয় উচিত আমাদের এমন কিছু ঘটনা ঘটছে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রোফাইলে গিয়ে দেখছি যে তারা বার্থডে সেলিব্রেশন করছে ছবি এমনকি তারাও একটা পোস্ট দেয়নি একটা পোস্ট দিচ্ছে না যে এখন যে সিরিয়াতে যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে এই মর্মে তারা কোনো পোস্ট দেয়নি কিন্তু আমার ফেসবুকের কমেন্ট এসে বলছে এখন কি করা উচিত আপনারা ধর্ম ব্যবসায়ী উল্টো পাল্টা অনেক মেসেজ আমি আশ্চর্য হয়ে যাই তাই ভাই এখানে যেহেতু মুসলিম উম্মার একটা সমস্যা তাই মুসলিম উম্মার নেতৃবৃন্দু যারা আছে এখানে আমি একটা রায় দিয়ে কিছু করার নেই মুসলিম উম্মার নেতৃবৃন্দু যারা আছে যে মার্কাজগুলো আছে এই মার্কাজের ওলামা যারা বসে আছে তাদের কাছে প্রশ্নগুলো করতে হবে যে দারুল উলুম দেওবন থেকে যে গোটা বিশ্ব জগতে হানাফি মাজাবটাকে মানে এই দারুল উলুম দেওবন থেকে বেশি সম্প্রচারিত হয় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইন্ডিয়াতে এমনকি বেরোলবি ফুরফুরা সবগুলো আমাদের ইন্ডিয়াতে তাবলিক জমাতের মার্কাজ আমাদের ইন্ডিয়াতে এইসব বড় বড় মাথা যারা আছে বড় বড় যে সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দু যারা আছে তারা কি করছে মানে এইটা তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে হবে আর আন্দোলন তারা কি করছে আপনি কি আন্দোলন করেছেন মানে এবং একজনকে খোঁচা দেওয়া এটা মোটেও যৌক্তিক নয় আচ্ছা আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন বাংলাদেশ থেকে যে কাদিয়ানিদের কোন প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম করা এটা কেমন আসলে এখানে ওলমারা দুই মতে ভাগ করেছে এক কাদিয়ানি যেহেতু অমুসলিম তাই অমুসলিমদের সঙ্গে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি ব্যবসা লেনদেন করেছেন যদি হালাল পণ্য আদান প্রদান হয় সেক্ষেত্রে কাদেনিকে অন্তর থেকে অমুসলিম বিশ্বাস করে আপনি তাদের সঙ্গে এই পণ্য দ্রব্য আপনি আদান প্রদান করতে পারেন এটা এক শ্রেণীর ওলমা মাসিক তারা বলেছে আর দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যারা মনে করেছে যে কাদেনি আসলে অমুসলিম কিন্তু তারা চিন্তা করছে যে কাদেনিদের যদি আমরা তাদের পণ্য লেনদেন আদান প্রদান করি কর্ম করি তাহলে তাদের এই টাকাগুলো তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মানে যেহেতু কাদেনি একটি সোসাইটি যারা ইসলামের মধ্যে আছে এবং তারা ইসলামকে বিকৃত করে এই জন্য চিন্তা করে বলছে যে না কাদেনিদের সঙ্গে কোনো আদান প্রদান করা উচিত নয় তাদের পণ্য বর্জন করা উচিত তো আমি এখানে মনে করি যে সাধারণত যদি কাদেনিদের কোনো কোম্পানি কোনো মুসলিম দেশে দেখা যায় কাদেনিদের কোনো কোম্পানি গড়ে উঠেছে সেক্ষেত্রে যদি আপনি তাদের পণ্য বর্জন করে যদি চলতে পারেন যদি আপনার কোনো সমস্যা না হয় আপনি আপনি বর্জন করুন এদেরকে বর্জন করুন যদি আপনার কোনো অন্য কোনো সোর্স আছে ইনকামের তাহলে আপনি কাদেনিদের এখানে চাকরি করবেন না এখানে মানে করার প্রয়োজন নেই কেননা আপনি খুব ভালোভাবে জানেন যে কাদেন এই সোসাইটিটা মানে মুসলিমদের মধ্যে থেকেই তারা ইসলামের বিভিন্ন বিকৃত করছে এই জন্যই তাদের সঙ্গে যদিও তারা অমুসলিম অমুসলিমের সঙ্গে ব্যবসা করা অনুমোদিত এটা নিয়ে কোনো মতনক্য মতভেদ মতপার্থক্য কিছুই নেই কিন্তু তারপরেও যেহেতু কাদেনিরা এরা মুসলিমদের মধ্যে থেকেই তারা ইসলামকে বিকৃত করছে এই জন্য তাদেরকে কোনো রূপ সহযোগিতা করা উচিত নয় কেন আপনি যখন ব্যবসা তার সঙ্গে করছেন সে একটা সহযোগিতা পাচ্ছে একটা অর্থনৈতিক সাপোর্ট পাচ্ছে বাংলাদেশে বিশেষ করে কাদেনিরা প্রাণ আরো অনেকগুলো আছে তারা এত পরিমাণে দখল করে নিয়েছে গোটা বাংলাদেশকে মানে তারা একটা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক মানে ভালো স্থানে আছে তাই তাদেরকে বর্জন করে যদি তাদের এই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে যদি দুর্বল করতে সম্ভব হয় আপনারা সেটাই করবেন এটাই উত্তম নেক্সট আমরা আরো কল নেই সেটা হচ্ছে 
এটা ডক্টর জাকির নায়েক বলেছেন জায়েদ আর সাইক আব্দুল আজিজ কিন্তু বলছে হারাম তো এটা আসলে কি সেটা আমরা সমাধান জানতে যাচ্ছি ওয়া আলাইকুম সালাম জি জি জায়গাকালা খাইরান আমরা উত্তর দিতে থাকছি আপনি শুনতে থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শেখ আমার বাড়ি মুশিদাবাদ হরিয়া পাড়া থানায় আমরা কয়েকজন মিলে সৈয়দ শেখ আলোকে নামাজ পড়ার চেষ্টা করি তো তারা তো গঙ্গা লাগালি করে ঝামেলা করে আর বলে তোর আলেম নিয়ে আয় বাস হবে এরকম বলে তখন আমরা কি করব আচ্ছা ওকে ঠিক আছে জাযাকাল্লাহ খাইরান ভাই আমরা আরেকটা কল নেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন কোথা থেকে ठीक बुजते प्रश्न जी 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 ठीक है जजाकल्ला खैरन भाई সুব্রত মন্ডল আমরা তিনটে মুহূর্তে প্রশ্ন নিয়েছি মানে এখানে অনেকে ফোন করছেন আমরা এক মানে তিন দুটো তিনটে করে প্রশ্ন নেওয়ার পরে ইনশাল্লাহ তারপরে আপনাদের ফোনগুলো আমরা রিসিভ করব প্রথম প্রশ্ন একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আসলে ডক্টর জাকির নায়েক মাস্টার হুসেনকে তথা হস্ত মৈথুনকে তিনি এটাকে অনুমোদিত বলেছেন আর অপর দিকে শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ হাবিজাহুল্লাহ তিনি এটাকে নিষিদ্ধ বলেছেন এখানে কার কথাটা বেশি গ্রহণযোগ্য সুরাই মুমিনুন আয়াত নম্বর সাত আট নয় আল্লাহ সুবাহতালার যে নির্দেশ তোমরা তোমাদের স্ত্রী এবং দাসী ছাড়া অন্য কোনো জায়গাতে আল্লাহ সুবাহতালা বীর্যকে অপচয় করতে নিষেধ করেছে এই কোরআনের আয়াত মানে দুটো আল্লাহ সুবাহতালা আপনাকে বলেছেন যে আপনি বীর্য নিক্ষেপ করতে পারেন এক হচ্ছে দাসী দুই হচ্ছে স্ত্রী এ ব্যতীত অন্য কোনো জায়গাতে বীর্য নিক্ষেপ করা এটা গোনাহের কাজ এটা কোরআনের একটা আয়াত স্পষ্ট আর সাইন্টিফিকভাবে বৈজ্ঞানিকভাবেও যে আপনার বিশেষ করে মাস্টার হয়েছে অনেক ক্ষতিকর দিক আছে এবং বিশেষ করে জমহুর ওলামারা অধিকাংশ ওলামারা তারা এ কথা বলেছেন যে মাস্টার ভিশন করা তথা হস্তমোথন করা এটা নিষিদ্ধ তা আমাদের নিকটে এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য মতামত তবে অনেকে এখানে সিদ্ধান্ত কিছুটা দিয়েছে তবে এখানে আমরা মনে করি যে তাকুয়ার দিক থেকে যদি তাকুয়ার লেভেলটা আপনি দেখতে চান যে একজন ব্যক্তি যে হস্তমোথন করবে এটা সকলে গোনাই মনে করে যে ব্যক্তি বা যে যুবক এই কাজটা করবে সেই তাকে খারাপই মনে করে দেখেন তার অন্তর এটা বলছে খারাপ তার অন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে এটা খারাপ কাজ সে একটা অন্যায় করছে তারপরে সে এটা করে তার মানে এটাকে বুঝতে হবে যে অন্তরটাই আপনাকে বলেছে এটা খারাপ কোরআন মাজিদেও আল্লাহ সাল্লাহ এমনটা বলেছে তো সর্বোপরি এটা থেকে দূরে থাকবেন এটা বিশেষ করে মেডিকেলের দিক থেকে অনেক ক্ষতিকর অনেক ক্ষতিকর অবশ্যই আপনি দূরে থাকবেন আর একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন আমাদের মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে তিনি বর্তমান সই সুন্না অনুযায়ী সলত আদায় করছেন তো সেক্ষেত্রে বিশেষ করে হানাফি ভাইরা তারা অনেক সমালোচনা করছে এবং বিতর্কের জন্য বলছে এখন করেনও কি তো প্রথম কথা ভাই যে আসলে প্রথম প্রথম যখন আপনি কোনো সই কোনো আমল করবেন স্বাভাবিকভাবে একটা মসজিদ থেকে সমাজ থেকে পরিবার থেকে আপনাকে অনেক রকমের বাধা বিপত্তি দিবে এক্ষেত্রে আপনার করণীয় একটা যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে দুই নম্বর করণীয় যে তাদের সঙ্গে কোনো বিতর্ক জড়াবেন না কোনো বিতর্ক জড়াবেন না আর তিন নম্বর বিষয় তাদের সঙ্গে যখন আপনি কোনো কথা বলবেন কথা বলে তাদের কোনো মাসালাকে তাদের কোনো আমলকে ভুল বা বাতিল বলবেন না আপনি এ কথা বলতে কখনো পারেন না যে নামে নিচে পড়ে আপনার হাত বাঁধছেন আপনার নামাজ বাতিল রফুলে দিন আপনারা করেন না আপনাদের নামাজ বাতিল আপনারা সম্মিলিত মনোজাত করছেন আপনাদের আমল বাতিল এই কথাগুলো বলবেন না আপনি সর্বোচ্চ বলতে পারেন দেখুন নাবিন নিচে আপনারা হাত বাঁধছেন আসলে নাবিন নিচে হাত বাঁধার হাদিস তো অনেক কুলমারা জয়েব বলেছেন তো বুকের পরে হাত বাঁধা এই হাদিসটা সহি মানে এইভাবে দাওয়াত আপনি অ্যাপ্রোচ করতে পারেন এইভাবে আপনি দাওয়াত দিতে পারেন কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে পুরোটাই যদি ডিনাই করে দেন এটা চরম অন্যায় হবে এবং এ থেকেই মানে মসজিদ কর্তৃপক্ষ সমাজ এবং পরিবার আপনার প্রতি আরও বেশি চড়া হবে তাদের সঙ্গে আপনি সরা বিশেষ করে তহাত কুড়ি থেকে চল্লিশ থেকে চল্লিশ দেখবেন যে আল্লাহ সাল্লাহ তালা কোমল ভাষাতে দাওয়াত দেওয়ার কথা বলেছে আপনি তাদের কোনো আমলকে প্রথমে বাতিল করবেন না আপনি শুধুমাত্র এখন পড়াশোনা করছেন হকের দাওয়াত পেয়েছেন আপনি নিজেই গবেষণা করেন পড়তে থাকেন বক্তৃতা শুনতে থাকেন কিন্তু কারো আমলকে আপনি চট করে বাতিল বলে দিতে পারেন না যদি বলেন তাহলে সমস্যা হবে জি আরেকজন প্রশ্ন করেছে আমার প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই রাহুল ভাই কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই কে বলছেন কথা থেকে ভাই আমি বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ রাজশাহী থেকে বলছিলাম বাংলাদেশ রাজশাহী মাশাআল্লাহ ভাই আম পাঠিয়ে দেন 
कल <laughs> আচ্ছা জাজাকাল্লাহ খেরান আর আমরা মোটামুটি এগুলোর উত্তর আমরা দিয়ে দিই একবার প্রথম যে প্রশ্নটা করেছেন যে মুজাফফর বিন মহসেন হাফেজাহুল্লাহ তিনি তার আর এখলাস পত্রিকাতে তিনি বিশেষ করে যে ফতোয়াটা তিনি দিয়েছেন যে মানে একসা বলতে এখানে মূলত কত বুঝিয়েছে তো তো তিন কিলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিগত দিনে সকলে আড়াই কিলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই ক্ষেত্রে মানে আসলে সঠিক কোনটা আসলে আমি ফতো যেটা দেখেছি আসলে তিনি বিন বাজ রহিমাহুল্লাহ এবং আরও কিছু সৌদি ওলামাদের কথাই তিনি এখানে নকল করেছেন এবং তিনি এখানে তিন কেজি তার দিকেই বেশি নিজবাদ করেছে তো আমাদের জানা মতে যেটা সর্বোচ্চ সেটা দু কিলো চারশো সামথিং কিছু আছে মানে আড়াই কিলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে তো এ বিষয় নিয়ে আমি এখন পর্যন্ত গবেষণা সেভও দেখিনি এবং আমি যেটা ইখলাস পড় থেকে যেটা দেখেছি সেই গবেষণা পত্রের মধ্যে কিন্তু কোনো হাদিস থেকে অকট্য কোনো দলিল দেওয়া হয় নাই শুধুমাত্র ওলামাদের কিছু মতামতকে পেশ করা হয়েছে তো যাক ভালো কথা তারপর আমাদেরকে এটা নিয়ে গবেষণা করতে হবে আরও তীক্ষ্ণ গবেষণা করতে হবে তাদের কাছে আসলে মত পরিবর্তন যে করলেন কিসের ভিত্তিতে কোন দলিলের আলোকে মতটা পরিবর্তন করেছেন শুধু যদি বিন বাজ রায় মহল্লা এবং সৌদি ওলামাদের মতের পক্ষে তিনি চলে গেছেন এমনটা যদি হয় তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে বিন বাজ রায় মহল্লা তিনি যেখানে তিন কিলোর কথা বলছেন আসলে একসা বলতে যে তিন কিলো আমাদের ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ কেজি অনুসারে এগুলো দলিলগুলো আমাদেরকে ঘাটাঘাটি করতে হবে আমরা এখন পর্যন্ত দলিল তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু পাইনি শুধুমাত্র শেখ বিন বাজ রায় মহল্লা আর কিছু সৌদি ওলামাদের কিছু মতামত পেয়েছি আমাদের গবেষণা প্রয়োজন আছে ইনশাল্লাহ দেখব আমরা তারা এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন বা কোনো কিছু আলোচনা করেছে কিনা আচ্ছা আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে নি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ভাই আমরা আর একটা কল নিয়ে নি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বাংলাদেশ খুলনা থেকে জি ভাই বলুন ভাই ভোলা থেকে আচ্ছা 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 বলুন ভাই আমাদের এখানে আরো দুটো প্রশ্ন আমরা নিয়েছি আর একটা প্রশ্ন আমরা নিয়ে নি 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন ভাই কোথা থেকে আসসালামু আলাইকুম জি এখন বাংলাদেশ থেকে বলছিলাম ফোন আচ্ছা ভাই বলুন ভাই জি আমি আমার প্রশ্ন আমি অলরেডি ফেসবুক কমেন্টে করেছিলাম তো তো তারপরে ফোন দিয়েছি জি বলুন আমাদের বাংলাদেশে আসলে এই যে নবীজি নুরের তরি মাটির তরি তারপরে নবীজি জীবিত মৃত হাজির নাজি তারপরে মিলাদ কিয়াম এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের অন্তর কোন ভাব আছে না गुरुत कतम कथा इजमाजमा मान हम ओक्यमत जुक्ति तो मूलत इसलम निर्भर कर दो जिन पवित्र कुर आन हादिस देखें बार बार कुरान बोलते आती उल्लाती रसुल आल्लर आनुगत्य करो रसुलर अनुसरण करो सुरा निसा आत्मार उनषाट आत नम्बर आशी सुरा इमरान आत नम्बर एक त्रिश बत्रीस एक सौ बत्रीस सुरा माइदा आत नम्बर पैंतालिस आत नम्बर बिरानब्बे विभिन्न जगह आल्ला दुटो उक्तर कथा बहुत पवित्र कुरान पर हादिस जो है मोहत्ता मालिक हादिस में एक हजार छः चौष्टी ए मिसकत हादिस में एक सौ छियाशी ते आल्ला रसुल कखनेशील नजुमा दलिल जी दो कलिल खंडन करमान करते भूल प्रमाण करते नजर आगेकार विशेषकर माइकर मध्यमे कुरान पाठ जख इमाम सहेब कर तरह पेचने मुक्तरा तरा शरिक होते मैं माइक्रोफोनर माध्यम जदि क्यों जो नाम पढ़े तेज़ नामगुल शुद्ध होना जमाखारे जमाजुमा मस्जिद मध्य मेहरब निर्माण स्थायी विशेषकर अपनी देखते मस्जिद विभिन्न मीनार तैरि कर स्थायी इजमा क्योंकि अस्थायी इजमा कुलगुलो जगह उम्मत एन दुशो बचर मैं एक हजार बचर पर इजमार दाबी कर इजमागुल अस्थायी इजमा और किचु किचु मानस आज साधारण जेको जिस इजमार दाबी कर जमीन बीस टिकार तारा भी एक इजमा आज है जी ना बीस टिकार तारा भी नहीं इजमा नहीं उम्मत मध्य इक्तलाप आ इक्तलाप और इजमा दो सांघर्षिक सुनान तिरमिजी आठशो दुई नम्बर हादिस जो अपनी खुलें इमाम तिरमिजी लिखे तारा भी रेकार संख्या नहीं ओलेम मध्य इक्तलाप आ विशेषकर तर मध्य जी को मसलाते एक मैं एकमत हो जाए तक इजमा दाबी कर इजमा नय अनेक बेरुल बिरा अनेक विषय पर इजमा दाबी कर जगह आसल इजमा नय इजमा वोटाई जो उम्मत आलुस नवल जमत मध्य क्यों दिमत करनी एगल इजमा आसल विषय स्पष्ट हो विषय पर हमारे एक स्वतंत्र आलोचना आज आपनारा सुनते अच्छा और एक प्रश्न एस दुआ कबुल है विशेषकर तीन टे पर्य मिजान रहमान आजहर आबेजाउल्लाह तो मध्य एक नाम सालाम फिरानर आगे मुहूर्ते तो ये समय तक कि पवित्र कुरान दुआगुल पढ़ते परि आस कुरान विभिन्न जो दुआगुल वर्णना आज से दुआगुल सरसि पढ़ते पर कत हिसाब पढ़ते पर तब जी से सब दुआ जगह हादिसर मध्य मजूद आरान दुआ जगह हादिसर मध्य मजूद आ 
যেমন রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা তাও এই দোয়া যদি আপনি পড়তে চান এটা আল্লাহ রাসূল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে এই সব দোয়াগুলো পড়তে পারেন অথবা আল্লাহুম্মা দিয়ে শব্দ যুক্ত করে আপনি এই দোয়াগুলো পড়তে পারেন বিশেষ করে সালাম ফেরানোর আগে আত্তেহাতু দুরুদ মাসুরা এগুলো পড়ার পরে আপনি এই দোয়াগুলো পড়তে পারেন রুকু সিজদাতে কোরআন পাঠ করা সরাসরি নিষিদ্ধ একদম নিষিদ্ধ আল্লাহ রাসূল থেকে নিষিদ্ধ মর্মে দলিল পাওয়া যায় দেখি আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ভাঙেনি मटी ग्रंथ लिखे স্বয়ং ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তার একটি বই আছে আল খালফা ফালিল ইবাদ একটা তিনি বই রচনা করেছেন আকিদার উপরে জাহমেদের খণ্ডনে ইমাম ইবনু খুজাইমা রহমাহুল্লাহ তিনি কিতাব তৌহিদ লিখেছেন জাহমেদের খণ্ডনে আকিদার উপরে বই ইমাম নাসাইরও আকিদার উপরে গ্রন্থ আছে অনেকজনের মদ্দিসগণ অনেকজন তারা আকিদার উপরে স্বতন্ত্র বই রচনা করেছেন আর কি হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত আকিদার গ্রন্থ যেটা আহলে হাদিস তারাও এটাকে অথেন্টিক মনে করে যেটা ইমাম তাহাবির মানে আকিদায় মানে আকাইদে তাহাবি विकृत कर নতুন করে এগুলো কিনে বিতর্ক করা হচ্ছে বিশেষ করে আহমেদ রেজা খান বেরলবি আঠারোশো ছাপ্পান্নতে তিনি আসলে জন্মগ্রহণ করেন ইনি জন্মগ্রহণ করার পরেই এই মতনক্যগুলো বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে নবীন নুরের তৈরি মাটির তৈরি নেমেগে বাছানা নেই এই বিষয়গুলো আসলে এগুলো কোনো কোরআন সুন্না দ্বারা সালফে সলিহিন থেকে কোনো কিছু উক্তি পাওয়া যায় না তারপরেও বলি যে আল্লাহ নবী কে আমরা আহলে হাদিস আহলে সুন্না ওয়াল জামাত তারা মনে করে যে নবী তিনি যে নূর তিনি নূর এর দলিল হচ্ছে পবিত্র কোরআন দেখবেন এখানে লিখে দিয়েছে নূর ইয়ানি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাফসের তাবারি দেখেন তাফসের জালালাইন দেখেন তাফসের কাশ্যপ দেখেন বাইজাবি দেখেন যে কোনো তাফসির দেখেন তাফসের মাঝারি দেখেন সকলে বলছে নূর মানে এখানে আসলে মোহাম্মদ সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে তো নবী নূর এটা নিয়ে কোন মতনক্য নেই কিন্তু সমস্যা যে নূর বলেছেন নূরের তৈরি কিন্তু এখানে নেই এখন কোন জিনিসকে নূর বলা অর্থ কি এটাই যে তিনি নূরের তৈরি এটা তো নয় নূর আল্লাহ সাল্লা কোরআন মাঝিদে একাধিক জায়গাতে একাধিক জিনিসকে বলেছে পবিত্র কোরআন সোনা মাইদা আত্মা চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশ সাতষট্টি তাল্লা তরা জাবুর ইঞ্জিলকে বলেছে এর মধ্যে নূর আছে তরা জাবুর ইঞ্জিলকে আল্লাহ বলেছে নূর তার মানে কি তরা জাবুর ইঞ্জিল এগুলো নূরের তৈরি পবিত্র কোরআনে এবং হাদিস যদি দেখেন পবিত্র কোরআনে চাঁদ গেলা সুরা ফুরকান একশো তিন নম্বরে আল্লাহ নূর বলেছে সুরা বাকারার মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় রুকুতে আল্লাহ সুবান তালা আগুনকে নূর বলেছে তো এগুলো কিছু নূরের তৈরি যে না পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবান কোরআনকে নূর বলেছে তো কোরআনকে নূরের তৈরি পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবান সুরা নূরের পঁচিশ নম্বরে আয়তে আল্লাহ নিজেকে আল্লাহ নূর বলেছে তো আল্লাহ সুবানাতালা তিনি কি নূরের তৈরি মানে অনেকগুলো প্রশ্ন জমে এমনকি সেই মুসলিমের কিতাব সালাতের দুইশো বাষট্টি নম্বর হাদিসে আল্লাহ নবী তিনি বলছেন আজ সালাত নূর এই নামাজ হচ্ছে নূর তার মানে কি নামাজ জিনিসটা কি নূরের তৈরি 
আসলে এখানে নূর বলার অর্থ এটা আক্ষরিক অর্থ যদি কেউ ধরে নাই এটা একটা ভুল এটা আসলে আল্লাহ সুবান আল্লাহ নবী মেটাফরিক্যালি নূর শব্দটা ব্যবহার করে সে রূপক অর্থে নূর এর বাংলা অর্থ আলো উজ্জ্বল জ্যোতি এগুলো তো আল্লাহ সুবাহ নবী মোহাম্মদকে নূর কেন বলেছেন কারণ নবীজি মানুষ জাতিকে কুফরি থেকে তাহিদের রাস্তায় দেখাচ্ছেন আলো দেখাচ্ছেন এই জন্য নূর আল্লাহ চাঁদকে কেন নূর দেখিয়ে বলেছেন কারণ চাঁদ আলো দেয় আল্লাহ সুবান তরতকে কেন নূর বলেছিলেন কারণ তৌরাত সেই সময়তে আহলে কিতাবিদদেরকে তিনি পথ দেখেছেন এই তৌরাত আল্লাহ সুবাহ সালাত নামাজকে কেন নূর বলেছেন কারণ নামাজ মানুষকে জান্নাতে রাস্তা দেখায় তো এই নূর অর্থই হচ্ছে সাধারণত নূর মানে হচ্ছে লাইট জ্যোতি হেদায়তের নূর তো বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ নূর বলার অর্থ এটা নয় যে তিনি নূরের তিনি বরং তিনি হেদায়তের নূর তিনি মানুষ জাতিকে নূর দেখাতে এসেছেন তিনি বিশেষ করে তার শারীরিক দিক থেকে তিনি নূরের তৈরি এমন কিছু কথা কোরআন হাদিস থেকে আসলে প্রমাণিত নয় আরেকটা ভাই প্রশ্ন করছেন যে মক্কা বিজয় সীমাতে আল্লাহ রসুল সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলেছিলেন তবে মারিউম আলিসাল্লামের মূর্তি ভাঙে নাই এই মর্মে কিছু প্রমাণিত আছে কি প্রথম কথা হিস্ট্রিক্যাল দিক থেকে এ কথাটা সঠিক নয় কোন সহিষ্ণুদের এমন কিছু প্রমাণিত নেই যে এখানে মারিউমের মূর্তি ছিল সে মূর্তিকে ভেঙে ফেলেছে মানে ভাঙে নাই এমন কিছু ঘটনা সেই সূত্রে কিছু প্রমাণিত নয় কিছু কিছু ইতিহাসবিদরা এমন কথা লিখেছে তবে এর কোনো সত্যতা এখন পর্যন্ত প্রমাণিত নয় তো আমরা আর একজনের প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি বলুন ভাই কে বলছেন কোথা থেকে আচ্ছা বলুন কি করতে হবে আমি তো আচ্ছা चलते चले ग এ ক্ষেত্রে মানে এই ঋণগুলো যাদের কাছ থেকে নিয়েছে সেগুলোকে পরিশোধ করতে হবে এটার বিধান কি প্রথম কথা এ বিষয়ে যদি এমনটাই হয় প্রথম জিম্মেদারি এটা এজেন্ট একটা মাধ্যম যে কোনো কোম্পানির যখন একজন এজেন্সি কাজ করছে এজেন্ট কোম্পানির বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের কাছে টাকা তুলছে তার অর্থ এই নয় যে এজেন্ট জিম্মেদারি জিম্মেদারি হচ্ছে কোম্পানি এবং ফর্মে সেই কথাগুলো লেখা থাকে যে আপনি এই চুক্তি কার সঙ্গে করছেন এজেন্টের সঙ্গে 
আপনি কোম্পানির সঙ্গে যদি কোম্পানির সঙ্গে যদি আপনার চুক্তি হয়ে থাকে কোম্পানি যদি প্রতারণা করে সে ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী যে এজেন্ট গুলো আছে এরাও প্রতারণার শিকার এরাও প্রতারণার শিকার এরাও প্রতারিত হয়েছে কোম্পানির দ্বারা তাই এদের বিশেষ করে এই এজেন্ট যারা মার্কেট থেকে টাকা পয়সা তুলেছিল এই জন্য এজেন্টরা কোনো গুণাগার দায়ভার হবে না যদি না সেই বিজনেসটা সুযুক্তের সঙ্গে হয় যে সুদ যুক্ত অর্থনীতি হয় তা তো গুণাগার সার্বিকভাবে হবেই এজেন্ট শুধু সুদের কারণে গুণাগার হবে কিন্তু প্রতারণার দায়ী তার উপরে বার্তাবে না অথবা তিনি যে টাকাগুলো বিভিন্ন মার্কেট থেকে তুলেছিলেন সেই টাকার দরুন সে ব্যক্তি সে ঋণগ্রস্ত না তাকে ঋণগ্রস্তর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না এখানে কেননা তিনি আসলে চুক্তি করেছেন কোম্পানির সঙ্গে মানে এখন শ্রোতা মানে কাস্টমার সরাসরি কাস্টমার তারা চুক্তি করছে একটা কোম্পানির সঙ্গে মধ্যবর্তী একজন এজেন্ট এটা হচ্ছে ভায়া এই ভায়ার সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই খাতা কলমে কোনো চুক্তি নেই জাস্ট উনি কিছু কমিশনের কারণে এটা করেছে তাই এখানে সে ব্যক্তি ঋণ যে জনসাধারণ বা তার বিশেষ করে যেই পলিসি আছে সে পলিসির জন্য এই ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না আলোচনা কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যে এই কাজটা অন্যায় করা হয়েছে এই কর্মটি আসলে করা উচিত নয় এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে আসলে ভাই আসলে এই টাকাগুলো তো আপনি আমাকে দেননি আসলে এটা তো কোম্পানির টাকা এটা কোম্পানির টাকা আমি তো মাধ্যম আমি জাস্ট একটা মাধ্যম আমার সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই এটা বোঝাতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা এখানে আপনাকে দায়বদ্ধতার মধ্যে রাখবে না আল্লাহ আলম জাজাক আল্লাহ খয়রান আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে মক্কা মদিনা ঈদ মানে আমাদের এখানে বেজরাত হলে আরেক জায়গায় জোররাত্রি হয় একুশ যদি আমাদের এখানে হয় সৌদিতে দেখা যাচ্ছে বাইশে রামাজান তো এখন ওই ঈদের একই দিনে ঈদ প্রসঙ্গে আমাদের একাধিক আমরা আলোচনা করেছি অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক সমালোচনা হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে যে একই দিনে ঈদ করা যাবে কি যাবে না আমরা বলি যে একই দিনে ঈদ করা এটা ভৌগোলিকভাবে সম্ভব নয় আপনি যত চেষ্টা করেন ভৌগোলিকভাবে সম্ভব নয় একটা ছোট্ট কথা বলে বুঝতে পারবেন ধরুন যে বিশেষ করে আরাফাটাকে আপনি ধরে নেন আরাফা একই বিষয় চলে আসের মধ্যে যে সৌদি আরবের চাইতে আমেরিকাতে একদিন আগে অনেকবার চাঁদ দেখেছে অনেকবার দেখেছে সৌদি আরবে থেকে আমরা প্রশ্নটা নিয়ে নিচ্ছি আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ কে বলছেন ভাই কোথা থেকে ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আরহমতুল্লাহ আচ্ছা ফ্রান্স থেকে জি ভাই বলুন जी 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 बुजते प्रश्न একদিন আগে চাঁদ দেখেছে মানে আমেরিকাতে যেই দিন দেখাচ্ছে আঠাশে রামাজান সরি আমেরিকাতে যেই দিন দেখাচ্ছে একদিন আগে যদি চাঁদ দেখা যায় আমেরিকা যে দিন ঈদের দিন সৌদি আরবে দেখা যায় সেই দিন উনত্রিশ বা তিরিশে রমাদান আর ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে আঠাশ বা সাতাশে রমাদান তো ভাই এটা কি মেনটেন করা সম্ভব যেমন দুই বছর আগে ঘটেছিল সৌদি আরবে যেই দিন নয় আরাফার দিনে হাজিরা হজ করতে গিয়েছে অলরেডি চলে গেছে আরাফার ময়দানে সেই দিন আমেরিকাতে তাদের ঈদুল আজাদ দিন কুরবানির দিন আর ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে সেই দিন আট তারিখ মানে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে সেই দিন হচ্ছে এম এল তারবিয়া সৌদি আরবে হচ্ছে এম এল আরাফা আর হচ্ছে সৌদি আরবে আমেরিকা দেশগুলো পশ্চিম দিকগুলোতে সেই দিন সেই দিন কি কয় তারিখ সেই দিন হচ্ছে ঈদুল আজাদ দিন মানে তারা একদিন আগে চাঁদ দেখেছে তো আসলে এটা কোনোভাবে আপনি মিলাতে পারবেন না এক একবার এক এক রকমের সমস্যা ঘটে যাবে তো এই বিষয়ে আমাদের একাধিক আলোচনা আছে আপনার শুনতে পারেন বইও আছে অনেক পক্ষে বিপক্ষে পড়াশোনা করেন দুই পক্ষে বইগুলো পড়াশোনা করেন এবং সালফে সলিহিনের দলিলগুলো দেখেন তাদের ফাতো তাদের রায় তাদের সিদ্ধান্ত গুলো দেখেন ইনশাল্লাহ খুব সহজ হয়ে যাবে আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আরেকটা বিষয় প্রশ্ন এসেছে 
যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সহিহ বুখারী আউশে 37 নম্বর হাদিসে বলেছেন জালা প্রতিদিন সাত আসমান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা থেকে তিন নিচের আসমানে চলে আসে তো পৃথিবীতে কোনো না কোনো সময়তে তো এরকম একটা ঘটে থাকে তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি কি সব সময়তেই প্রথম আসমানে নেমে আসে ভাই এই বিষয় হচ্ছে আমরা আসলে আছি কোথায় আমরা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আছি পৃথিবীর মধ্যে আছি আর আল্লাহর আরশ আল্লাহর আরশ আল্লাহর আসমান সাত আসমান ভাই এটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আমরা পৃথিবী আর আল্লাহর আরশের কথা হাদিসে এসেছে সে বুখারিতে খুলবেন সাইহুল জামে খুলবেন যে এই আল্লাহর আরশটা হচ্ছে গোটা পৃথিবীটা যতটা দেখছেন আল্লাহর আরশটা হচ্ছে গোটা সৃষ্টি যতটা রিং এর সমান একটা আংটি রিং এর সমান তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ওই জগৎ যেটা সৃষ্টির বাইরে এই যে পৃথিবী মানে সাত আসমান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যে একটা ক্রিয়েশন একটা সৃষ্টি ওইটার সঙ্গে পৃথিবীকে তুলনা করা এটা আমাদের উচিত নয় কোনো ভাবে উচিত নয় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহান তার এর সমাধান চমৎকার হয়ে দিয়েছেন যে লাইস সাকা মিসলি শাইয়িন ওয়া হুয়া সামিল বাসির তিনি সে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার সাদৃশ্যের সমকক্ষ কোনো কিছু নেই আল্লাহকে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না আর আমরা যে পৃথিবীর মধ্যে আমরা সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি সাত আসমানে আরশের উপর থেকে তিনি প্রথম আসমানে নেমে আসেন বিজ্ঞান আসমান তো প্রথম আসমানকে ভেদ করতে পারেনি তার ব্ল্যাক হোলের ব্যাপারে বলছে যে ব্ল্যাক হোল ভেদ করতে গেলে এখনো তাদের অনেক কোটি কোটি বছর তাদের সময় লেগে যাবে তো ওই জগৎটা আর আমাদের এই সময়টা নিয়ে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না সুর মারিস আয়াত নাম্বার আল্লাহ চারে বলে দিয়েছেন যে তোমাদের আল্লাহর নিকটে একদিন তোমাদের গণনায় পঞ্চাশ হাজার বছরে সমান তো আমাদের টাইমিং আর আল্লাহ সুবাহ টাইমিং এটা সমান নয় টাইমের মধ্যে পার্থক্য আছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তার থিওরি অফ রিলেটিভিটির মধ্যে টাইম ডাইলেশন অধ্যায়ের মধ্যে তিনি লিখেছেন যে আমাদের পৃথিবীর যে টাইম আর বিশেষ করে মহাশূন্যের টাইম সমান নয় আমাদের এখানকার পৃথিবীর এক এখানকার দশ দিন সমান মহাশূন্যের হতে পারে যে মাত্র এক মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট একদিন মানে পার্থক্য আছে তা আল্লাহ সুমতলার টাইম আর আমাদের দুনিয়ার টাইমকে মিলে ফেলবেন না যে আল্লাহ সুমতলা প্রথম আসমানে নেমে আসেন তো আল্লাহ টাইমটা মত মহাশূন্যের টাইম এই সাত আসমানের উপরে বা এক আসমানের উপরের টাইম আর দুনিয়ার টাইমটাকে গণনা করা এটা কোনোভাবেই এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় কোরআন সুনা থেকেও এটা উচিত নয় আচ্ছা আর একটা আমরা প্রশ্ন নেওয়ার আগে আমরা একটা ফোন নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ জি ভাই বলুন প্রশ্ন করুন ভাই প্রশ্ন বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন ভাই কোথা থেকে প্রশ্ন করুন আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন রয়ে গেছে যে সুন্নাত নামাজে যদি ভুল হয় সহসেজা দিতে হবে কি হবে না ভাই সুন্নাত নামাজে যদি ভুল হয় এবং যদি ভুল যদি সুন্নাত নামাজে হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে সহসেজা দিতে হবে মিশকাত হাদিস নম্বর নয়শো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসের অধীনে দেখবেন ইমাম আল্লাবা নাসরুদ্দিন আল্লাবানি রহমাউল্লাহ তিনি ডিটেলস তিনি আলোচনা করেছেন তো এখানে ফাজ নামাজ হোক বা সুন্নাত নামাজ হোক অথবা নফল নামাজ হোক যদি ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্ছরি সন্দেহ সংশয় যদি আপনার নামাজের মধ্যে চলে আসে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সহসেজা দিতে হবে চাই ফরজ সুন্নাত অথবা নফল নামাজ হোক না কেন জি আমরা আরো আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ভাই মিউট করে প্রশ্ন করুন বলছি মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থেকে জি বল প্রশ্ন হলো যে আপনি রেফারেন্স ছাড়া কথা বলেন না কিন্তু একদিন আমি একটা কথা শুনেছিলাম যে আদম আলাহ সাল্লাম এই হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে আপনি বলেছিলেন যে কত নম্বর কিসে আছে সেটা বলেন সেটা আমার একটু জানার দরকার ছিল আর ব্যাপার হলো যে আমরা নামাজ নামাজ পড়ার সময় যে শেষদা করি সেই সময় দোয়া কবুল হয় কিন্তু সেই সময় যে আমরা সচরাচর দে যে দোয়া পড়ি फोनिमतुल्ला प्रश्न उत्तर আসসালামু 
আচ্ছা হাদিস সংকলের ইতিহাস তাই তো একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আদম আলাহামের কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আছে আমি কোন এক আলোচনাতে বলেছি সেখানে রেফারেন্স দিইনি হয়তো বা তাই বলছে তো আদম আসলামের কথা যেটা আসলে বলা হচ্ছে সেটা ভবিষ্য পুরাণে ভবিষ্য পুরাণ হিন্দুদের একটা পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্য পুরাণ পঁচিশ পর্ব চার মন্ত্র নম্বর তথা শ্লোক সংখ্যা তিন চার পাঁচ ছয় পর পর বর্ণনা হয়েছে আদম হাব্বানোর উপবতিম লেচ্ছা যে আদম হওয়ার কথা ভবিষ্য পুরাণ স্পষ্ট হয়ে মজুদ আছে আর দুই নম্বর একটা প্রশ্ন করেছেন যে সিজদাতে গিয়ে আমরা কি সচরাচর যে কোনো দোয়া আমরা পড়তে পারি সিজদাতে গিয়ে আরবি ভাষায় আপনার যত দোয়া আছে যে দোয়াগুলো আপনি জানেন সমস্ত দোয়াই আপনি পড়তে পারেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাংলাদেশ থেকে বলছেন ভাই জি ভাই বলুন ভাই আচ্ছা নাবির নিচের হাত বাঁধা বিষয়টা কি বলেন শুনতে পাই না আরেকবার বলেন আমাদের এখানে আমরা আরো দুটো প্রশ্ন নিয়েছি আমরা আর একটা প্রশ্ন নিয়ে নি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম রহমতুল্লাহ ভাই তারপর মানে যাই নামাজ বৈশা দেখে বিভিন্ন জিকির রোজগার করার বিভিন্ন জিকির রোজগার করলে তারপর সূর্য ওঠার পাঁচ মিনিট অথবা দশ মিনিট পর নামাজ পড়লে পরিপূর্ণ আমরা পরিপূর্ণ হজ দেখি পাওয়া যায় এই হাদিস টিকি ভাই সাহেব আচ্ছা 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 ঠিক আছে ভাই আমরা আপনার প্রশ্নটা নিচ্ছি জি ভাই আচ্ছা প্রচুর ফোন আসতে থাকছে ভাই মানে এত পরিমাণে ফোন আসছে কোনটা ধরি কোনটা রাখি আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে যে শেখ আবুয়াকা জাকারি আহফেজ হল্লা তিনি বলেছেন বকিরপুর হাত বান্ধার হাদিস জয়ীপ এক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত কি আসলে অনেকেই মানে যে হাদিসটাকে জেব বলে সেটা হচ্ছে সহিব খুজাইমাত চারশো উনাশি নম্বর হাদিসটাকে অনেকে জেব বলেছে শুধু আবুয়াকা জাকারি আহফেজ হল্লা তিনি নয় বরং আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ তিনিও সহিব খুজাইমাত চারশো উনাশি নম্বর হাদিস যেটা মোহাম্মল বিন ইসমাইলের সূত্রে বর্ণনা এসেছে আলবানি রহমাল্লাহ তিনি হাদিসের সনাদান তিনি হাদিসটাকে তিনি জেব বলেছেন তবে মাতানান সে বলেছেন তো অনেকের এরকম বিচ্যুতি ঘটেছে তবে আসলে এই হাদিসটাকে জেব বলার মূল কারণ যে আল্লাবা নাসরুদ্দিন আলবানি তিনি মোহাম্মল বিন ইসমাইলকে তিনি আসলে তিনি জেব মনে করেছেন তাকে মুন কারুল হাদিস মনে করেছেন এটা মূল আলবানির এখানে এমনটা মনে করার কারণ হচ্ছে যে আলবানি রহমাহুল্লাহ মোহাম্মল বিন ইসমাইলের যে জারাটা পেশ করেছেন সেটা ইমাম হাজার আসকালানি ও রহিমাহুল্লাহর তাকরিব তাহাজিব থেকে এবং তাহা মানে আর ইমাম জাহাবির ইমাম হাজার আসকালানি আর ইমাম জাহাবির রহমাহুল্লাহর বিশেষ করে গ্রন্থকে সামনে রেখে তিনি এই হুকুমটা দিয়েছেন যে ইমাম বুখারি তিনি মুন কারুল হাদিস বলেছেন তবে আমাদের তাহাকে হচ্ছে এটা যে ইমাম বুখারির রহমাহুল্লাহ তিনি মোহাম্মল ঘটে গেছে যে মোহাম্মল বিন ইসমাইল আসলে তিনি কি শেখারাবি তিনি কি গ্রহণযোগ্য মানে 
এটার উপরে নির্ভর করছে তো আমাদের দাবি হচ্ছে এটা যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল তিনি অবশ্যই তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাবি খুব যে মস্ত বড় খুব বিশুদ্ধ রাবি এমনটা নয় তো তার হাদিস মহাদিসগণ গ্রহণ করেছে কিছু কিছু আপত্তি থাকলেও গ্রহণ করেছে তো এই বিষয়ের উপরে আমার একটা লেখাও আছে আপনি হানাফি মাজহাব আল হাদিস ইকতিলাফ নিরাসন বইটা আপনি দেখেন আমি আলোচনা করেছি মোহাম্মদ বিন ইসমাইল মানে বিষয়ে আবার ডিটেলস আলোচনা আছে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন আর সুরতুল ফাতে আমার সঙ্গে প্রশ্ন प्रत्येक नाम इमाम सर्वन सब समय विशेषकर सरतुल फाते अपनी पाठ करब प्रश्न कर हादी संकल इतिहास नहीं हादी संकल इतिहास आसले कि घटे आसल हादी संकल इतिहास नहीं बार आलोचना आज यूट्यूब चले जाबें लिखबें ब्रदार राहुल होसन हादी संकलन प्रति अभिजोग जवाब एकटूक लिखले डेढ़ घंटा एक आलोचना पाए हादी संकलन एट सहबीदे जमानाते हो सुनान आबू दाउद खुलबें तीन हजार छः तेताल नम्बर हादिस समस्त कथा लिखे रखो कल्ला कखो रागानित अवस्था थके खुशी अवस्था थके समस्त कथा लिखे रेखो ना आब्दुल इबन अमर इबन आस संगे संगे हादिस लिखा बंद कर दिले आल्ला रसुलर का प्राण आल्लास्त कथा गो अनुमोदन दिए अनुमोदन दिए आब्दुल इबन अमर इबन आस आल्लासुलर एक कथा श्रवण करारे अब हादिस लिखते शुरू कर दें रचना छापाना तो प्रश्न कर 
प्रश्न कर क्या प्रश्न चेस्टा <laughs> जी <laughs> बरुण भाई जी बोल मस्जिद मध्य विभिन्न इफतारी देर बैधता है प्रथम कथा मानुष के इफतारी खान इबन मजार हादी आज व्यक्ति जो गवेषणा कर तो 
তার কাছ থেকে ইলিন যাবে না শেখ আবকার জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তিনি বলেছেন এবং আমার একটা আলোচনা তো বলেছি যে তিনি অনেক কথা ভালো ভালো বলতে গিয়েও কিছু কিছু বিষয়ে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে কিছু লেখালেখি তার ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে আমাদের যদি প্রয়োজন দেখা দেয় ইনশাল্লাহ তাকে নিয়ে আমরা হয়তো বা তার যে ভুল ভ্রান্তিগুলো লিখিত আকারে তাকে জানানো হয়েছে অনেকজনকে আমরা দেখেছি যে লিখিতভাবে তারা জানিয়েছে আমরা পরবর্তী সময়তে ইনশাল্লাহ যদি সম্ভব হয় কোন কোন বিষয়গুলো যে ত্রুটি বিচ্যুটি বা সালাবদের মানহাস থেকে দূরে চলে গেছে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তিন নম্বর প্রশ্ন একজন করেছেন যে ফিতরা কখন মানে ফিতরাটা কখন দিতে হবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন আসলে ফিতরা যদি আপনি জামাত ভাবে মানে একটা সমাজের জামাত যদি আপনার কাছে ফিতরা সংগ্রহ করতে আসে তাহলে আপনি আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ মানে কমপক্ষে ঈদের দুই দিন আগে থেকেই কেউ কেউ বলেছে তিন দিন থেকেই আপনি এগুলোকে সংগ্রহ করতে পারেন কয়েকদিন তিন দিন থেকেই যদি আপনি যদি এটা যদি কোনো বাইতুল ফান্ড থাকে সেক্ষেত্রে তিন দিন আগে আর যদি আপনি নিজে আদায় করতে চান তাহলে আজকে চাঁদ দেখলেন দেখার পরে একদম ঈদের ময়দানে ঈদের নামাজ পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে এই বিশেষ করে ফিতরা গুলোকে আদায় করে নিতে হবে এখানে দুটো যদি একটা জামাতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি কেউ যদি সাংগঠনিক ভাবে হোক অথবা কেউ যদি জমা করে হোক বাইতুল মালে জমা দেয়া হোক তাহলে দুই থেকে তিন দিন আগে থেকে জমা করতে পারে বন্টন করবে সেই সময়তেই আর যদি একাকি করতে চান তাহলে ঈদের চাঁদ দেখলেন দেখার পরে আপনি ফিতরা বের করে নিলেন তারপর আপনি ঈদের নামাজ পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি বন্টন করে দেবেন যে আমরা আরো একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই জি সালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ জি ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আরহামতুল্লাহ জি ভাই বলুন আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে যে প্রশ্ন করেছেন আমরা আর একটা প্রশ্ন নিই চুল মানে চুল কে আপনি কালো খিজাব লাগানো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার প্রশ্নটা মনে নিলাম জি 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 ভাই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে চুল কালো করার প্রসঙ্গে আমরা এটাও নিলাম আর একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ আচ্ছা ভাই আমরা এ বিষয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল প্রসঙ্গে আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি আর এই আলোচনার পনেরো মিনিট আগে আপনারা শুনবেন আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আমরা একটু একটু আগে আমরা আলোচনা করে দিয়েছি জি 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 আমরা আরো কিছু প্রশ্ন আমরা আপাতত এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি আমরা সে বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথম কথা হচ্ছে যে অনেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই আমাদের কাছে ফোন করে চলেছেন ফোন করে চলেছেন আমরা যতটুকু পারি একদিনে তো সমস্ত মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তাই আমরা কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করছি তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা আরও ডিটেলস আলোচনা পরবর্তী সময়তে আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এখানে তার আগে ঠিক আছে একটা প্রশ্ন যেটা এসেছিল এটা হচ্ছে চুল কালো করা চুল কালো করা যদি কারো বয়সের কারণে হোক বা এমনি ইয়াং অবস্থাতে যদি চুল যদি সাদা হয়ে যায় তা তার বিধান হচ্ছে এটা সুনান নাসাই হাদিস না পাঁচ হাজার আটাত্তর আল্লাহ রসুল বলেছে সেই ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কালো করা নিষিদ্ধ কেউ যদি কালো করে সে জান্নাতে সুগন্ধি পাবে না তাকে অন্য রং দিয়ে রাঙিয়ে ফেলতে হবে মেহেদি কালার করতে হবে এটা একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাই বয়সের কারণে হোক বা কোনো অসুস্থতার কারণে হোক আপনি কালো করা থেকে অবশ্যই আপনি দূরে থাকবেন এটা ইসলাম কোনো ভাবে অনুমোদন আপনাকে দেয় না যে আপনি কালো করবেন এটা ইসলাম শরীরতে একদম নিষিদ্ধ একদম নিষিদ্ধ এখান থেকে দূরে থাকতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা আরো একটি প্রশ্ন যেটা করেছিলেন যে বিভিন্ন রকমের সেন্ট ব্যবহার করা আসলে সেন্ট ব্যবহার করা থেকে সর্বাধিক আপনি দূরে থাকবেন চাইলে আপনি আতর 
গুলোই আপনি ব্যবহার করবেন যেগুলো তোর একদম অ্যালকোহল মুক্ত আর যে সব সেন্টের মধ্যে বলা হয়ে থাকে যে অ্যালকোহল দেয়া থাকে তো এই সব সেন্টের ব্যাপারে হুকুম দুই রকমের আছে প্রথম কথা এই সব অ্যালকোহল দিয়ে আপনার নেশা তৈরি হয় না তাই ওলমারা বলছে এই সব সেন্টগুলো নেশা যেহেতু তৈরি হয় না এবং মদের অন্তর্ভুক্ত নয় এই অ্যালকোহলগুলো যে অ্যালকোহলের দ্বারা মদ তৈরি হয় সেই অ্যালকোহলের মধ্যে পার্থক্য আছে তাই এগুলো যদি কেউ পড়ে যদি নামাজও পড়ে তার নামাজটা বাতিল হবে না এই সেন্টগুলো ব্যবহার করা তবে দূরে থাকাটাই সর্বাধিক উত্তম কেউ ব্যবহার করলে এটা তার নামাজ বাতিল হবে না এটাই মানে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এটাই আচ্ছা আরও একটি প্রশ্ন আমরা এখানে এসে আমরা নিয়ে নিব আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন এসেছে আমরা নিয়ে নি এখানে जी আচ্ছা আমাদের এই প্রশ্নটা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি 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 আমি বিরুম ডিস্ট্রিক্ট থেকে বলছি কোরবান আলী বলছি জি 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 যে আমার একটা প্রশ্ন আছে যে কোন স্বামী স্ত্রী একই সময় মানে একই সময়ের মধ্যে তিন তালাক দিয়েছে বলে তো বলে তো সেটা কি তিন তালাক হয়ে যাবে না তার পয়সাটা কি রকম থাকবে আচ্ছা 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 ভাই আমি আপনাকে এখানে বলি বিশেষ করে বিশেষ করে মনে রাখবেন যে আপনার এই তালাকের মশালাগুলো জমি বন্টনের মশালাগুলো এগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে এগুলো সলভ করা সম্ভব নয় এগুলোর জন্য স্থানীয় যেসব বিজ্ঞ ওলেমারা আছে তাদের কাছে যেতে হবে যাওয়ার পরেই আপনাকে এ বিষয়ের উপরে ডিটেলস আলোচনা করতে হবে তাদের কাছে গিয়ে বলতে হবে তারপরে তাদের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে হবে আপনি হঠাৎই কোনো প্রশ্ন করে দিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সরাসরি যদি আলোচনা করি এখানে সমাধান পাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পারলেন ভাই এটা মনে রাখতে হবে তাই আমরা এখান থেকেই মানে এই সিদ্ধান্ত দিই যে তালাকের মাসালা এটা কখনো ফোনের মাধ্যমে বলাটা সম্ভব নয় জি ভাই ওকে যাদের কালা খেরান আমরা পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে করোনা ভাইরাস যে ছোঁয়াশে রোগ এক্ষেত্রে মানে কোনো দলিল আছে কি না বা ছোঁয়াশে রোগের কোনো মানে ছোঁয়াশে রোগ বলে কিছু নেই এই ব্যাপারে দলিল আছে কি জি এটা সৈবুখারি রেফারেন্স দেখবেন পাঁচ হাজার সাতশো সাত নম্বর হাদিস সৈবুখারি পাঁচ হাজার সাতশো সাত নম্বর হাদিস এখানে এই দলিলগুলো আপনি একাধিক জায়গায় পেয়ে যাবেন আরও অনেক দলিল আছে তার মধ্যে সৈবুখারি এই দলিলটা আপনি দেখলেই এর বিস্তারিত আলোচনা আপনি ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ভূত পেত বা পিশাস বলে কিছু আছে কি নেই আসলে ভূত পেত এগুলো একটা আলাদা কনসেপ্ট থেকে এসেছে এটা হিন্দু আনিদের কথা থেকে এসেছে আসলে ইসলাম যেটা বিশ্বাস করে একটা জিন শয়তান জিন আছে তারা মানুষের উপরে ব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি সাধন করতে চাই মানুষকে বৃক্ত করে এগুলো আছে জিন এগুলো আছে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে সুরাজ জিন বলে কোরআন মাজিদের বাহাত্তর নম্বর একটা সুরাই আছে সুরাজ জিন তো জিন আছে জিন মানুষের ক্ষতি করে এটাও প্রমাণিত আছে এমনকি কোনো মানুষকে জিন বাইরে তুলে নিয়ে সে মাঠে ফেলে দিতে পারে অন্য কোনো জায়গাতে ফেলে দিতে পারে এগুলো আছে জিন কোনো একজন একটা মানুষের শৈলে এসে চাপ সৃষ্টি করতে পারে তাকে হত্যা করে দিতে পারে এগুলো স্পষ্ট জিন जी भाई আচ্ছা 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 ঠিক আছে
जी 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 बोलूँ भाई जी 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 भाई आपने कथा टा आपना कथा टा बोला रखे आपने आमर ए जे ऑर्डर टा चोल्स आपने टा एक टू मीट करें जी जी आमर पोषण टा हलो कि जो बर्तवन परिस्थिति थे कोरोना वायरस से जुन्नो जे ये सरकार थी के बोले जे ये ईद गाय नमाज ना कोडा तो ये परिस्थिति जो दी आमरा ये सरकार वेरो आदेश टा वन्नो कोडे अवन नमाज टा कोडे नहीं तालेंगे ये टा कोडा जावे ना सरकार आदेश मानो अच्छा 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 ठीक है चुभाई अमरा अपना रिपोर्ट नोटा अमरा ए पोस्ट नोटा अपना निच्छे अमरा आरोग्य किसी पोस्ट नहीं अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्ला प्रश्न करें मुर्शिदाबादीपुरु लम्बा छोटे छोटे प्रश्न उत्तर देव एक ढाका भाई भाई प्रश्न कर ढाका को बजनेस आज है जानकान फिफ्टी पार्सेंट कैशबैक देखने ये करते पर कि पड़े ना भाई ये हमें बोलते पर ढाका जर स्थानीय जिस आलेम आलेमा आज है तरह से प्रश्न करें क्या ये सब मार्केटिंगगुलो अनेकगुल सूक्ष्म सूक्ष्म विषय थे सेगल जाना नहींगल स्थानीय आलेम आलेमा जरा आज है तरह से परामर्श नहीं आपने एक विधान करबें आए जन प्रश्न कर मास्क पढ़े नाम पढ़ा जाए कि जाने मैंने मुख डेके नाम पढ़ा जाए कि जाने आसल मुख डेके नाम पढ़ा जाए ना मर्मे सुरान आबू दाउद छोटी रहमतुल्ला আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন কোথা থেকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি জি আমি আব্দুর রহমান বলতেছি দুবাই থেকে জি 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 বলুন ভাই বলছি আমার একটা প্রশ্ন ছিল হিন্দুরা কে যদি আমাকে ইফতার দেয় তাহলে সেটা কি খাওয়া যাবে হিন্দু যদি কোনো ইফতার দেয় সেক্ষেত্রে খাওয়া যাবে কি যাবে না আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আপনার প্রশ্নটা আমরা নিচ্ছি ওকে আর 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 একটা প্রশ্ন ছিল জি হ্যালো জি জি বলুন तो 
হ্যাঁ মানে ইমাম সাহেব একবার বেতন তিন দেখা পড়ি দেয় তারা দিন পরে দিয়ে আবার যদি মানে তার যদি পড়ি আমি রাত্রে উঠি তাহলে কি পড়া যাবে আচ্ছা 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 ওকে আপনার 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 আমরা প্রশ্নটা নিচ্ছি জি ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে জাযাকাল্লাহ ওকে ওকে জি জি জাযাকাল্লাহ জি नाम पढ़ारे बांगलाते दुआ जाए कि मैं दुआ कूनुते ना जेलार समय जी ना भाई अपनी ओखे बेतर कूनुत खास दुआ गो से पढ़वें और अतरिक्त कुरान हादेश थे मास्त दुआ गो समस्त दुआ पढ़ते तब तकबीर थे साल मध्य बांगलाते दुआ अपनी करबें ना प्रश्न भाई प्रश्न कर खूब प्रश्न नेब ना प्रश्नगुल शेष करब इफ्तार समय हो प्रश्न कर एक जन भाई जो हिंदू और इसलम धर्म पढ़ाशुना कि भाव कर भाई ये तो आल्लाह आलम आल्ला भलो जाने ये आसले प्रश्न ही नये आल्लाह भलो जाने और एक प्रश्न हो इफतार हिंदू दादारा जो इफतार कराई से क्षेत्र में इफतार करते पर कि ना एखे आसले अने के मत दिए कारण अमुस्लिम जो हालाल खबर आपना के खेते दी से क्षेत्र अपनी खेते को समस्या नहीं अपनी हालाल दावत अपनी ग्रहण करते हैं से बुक आबू दाउद चार हजार पाँच सतानबे नम्बर हादी से देखें जो आल्ला नबी मुहम्मद सल्लम के यहुदी मे दावत दिए माँस टुकड़ा दिए एकाधिक हादी आज आल्ला रसुल दावत कबुल कर तो एक सतर्कता अवलम्बन कर विशेषकर इफतार ही एट अमुस्लिम जी क्यों जी आपके निमंत्रण दे जो अपनी ग्रहण करते चान ग्रहण करते पर तब एक सतर्कता अवलम्बन करें अपनी इफतार जो खुलते अपनी निजे को खबर दिए पानी दिए गले आगे अपनी खुले नीन एरक कि शर्त दिए तब मन करी एखान दूरे थकाटाई भलो तब जी भ्रतृत्व बजाय रखार जन एट करते चान आपत्तिकर कि नहीं जमत इसलम पूर्ण भाव समर्थन करतनी बाकी टूक बुझे जमत इसलम के पूर्ण समर्थन करत भलो आलोचक अनेक भलो आलोचना करते आलेम ओलेमा तरह इलिम नहीं समस्या नहीं जी <laughs> भाई क मुर्शिदाबाद अच्छा इन्हें प्रश्न नेब ना दो प्रश्न शेष कर देव एक आपने जी व्यक्ति इतने के पे से प्रयोजन को कथा बोलते पर कि जी प्रयोजन जो कथा बोलते पर अनर्थक को कथा बोलते पर जरूरत जो खूब बेसि है तब आनी कथा बोलें को दिनी को कथा बला दूरे थकबें दिन विषय कथा बोलते चले कथा बोलते पर बेपारे सुरा बाकारा आयत नम्बर एक सौ तिरशी चुराशी पचाशी ए आयतगुल कस्टर देखें विस्तारित आलोचना कर कथागुल्लो आनी बोलते कि शर्तगुलो आ 
আসাদুল আর গালিব স্যার একটা বই আছে সিএম প্রসঙ্গে রিসেন্ট বের হয়েছে গত বছরে ওই বইটা আপনারা পড়ে আপনারা উপকার নিতে পারেন ওই বইটা তো আছে যদি আমার কিস্তিতে বাইক নেওয়া যাবে কি যাবে না এখানে ওলমাদের মধ্যে একতলাপ মতনক্য ঘটেছে তো অধিকাংশ ওলমারা বলছে যে কেউ যদি কিস্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় জিনিস তাহলে সে কিস্তিতে নিতে পারে তেমন সমস্যা নেই তবে অনেক শর্ত লাগেছে এটা যে জিনিসটা আপনার প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই জন্য আপনি কিস্তিতে নিতে পারেন ইনস্টলমেন্টে নিতে পারেন সমস্যা নেই তবে আপনি আমোদ প্রমোদ খুশি আরও করার জন্য আপনার অলরেডি একটা বাইক প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনি বাইক নিতে চাইছেন বা একটা গাড়ি প্রয়োজন নেই গাড়ি নিতে চাইছেন অফার দিয়েছে এই জন্য আপনি নিতে চাইছেন এই জন্য জাস্টিস তাকুস মানে তিনি আপত্তি করেছেন তো এখান থেকে দূরের থেকে সবচেয়ে বেশি বাঞ্ছনীয় যদি সমর্থ থাকে আপনি কিস্তির মধ্যে যাবেন না যদি সমর্থ থাকে কিস্তির মধ্যে যাবেন না যদি খুবই প্রয়োজন দেখা দেয় কোনো জায়গাতে আপনি কোনো হাওলাত পাচ্ছেন না মানে ধার পাচ্ছেন না কেউ ঋণ দিচ্ছে না সেক্ষেত্রে শেষ সম্বল হিসাবে হাতের পাশ হিসাবে আপনি কিস্তি নিতে পারেন কোনো আপত্তি নেই তো যাই হোক সুপ্রেস মন্ডল আজকে আমরা দীর্ঘ অনেকক্ষণ ধরে আপনার সামনে প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি বিশেষ করে ভারত এবং বাংলাদেশে এখন আর কিছুক্ষণ পরে ইফতারির সময় ঘনিয়ে আসছে আমরা আর বিলম্ব করব না আমরা আজকের মতো এখানে বিদায় নেব ইনশাল্লাহ প্রোগ্রামটা কেমন হয়েছে আপনারা আরও বেশি পরামর্শ আমাদেরকে দেবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী সময়তে আবার কোনো এক সময়তে আপনাদের কাছে এইভাবে সরাসরি লাইভ প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত হবে ইনশাল্লাহ ততক্ষণ মতো আল্লাহ সুমান আপনাদের প্রত্যেককে হৃদায়তের উপরে রাখুক অগ্রিম আগে থেকে আপনাদেরকে ঈদ উল ফিতার যেটা আসছে আল্লাহ আপনার প্রত্যেকের ঈদকে খুব সুন্দরভাবে কবুল করে নিক পরিবারকে নিয়ে আপনারা আনন্দতে কাটান এবং আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেকটি জায়গায় যে করোনার মতো মহামারী একটা লেগে আছে আল্লাহ সুবাহ এখান থেকে মুসলিম উম্মাকে হেফাজত করুক এবং আনন্দ খুশির মাধ্যমেই ঈদটাকে উদযাপন করা তৌফিক দান করুক আল্লাহ সুবাহ ঈদের দিনগুলোকে যেন সাধারণ যুবক যুবতী তারা অনেক অশ্লীল কাজ করে তাদেরকে যেন আল্লাহ সুবাহ এখান থেকে হেফাজত করে এ দোয়ারে খেয়ে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি ওম আলাইনা ইল্লাল আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ